opportunity you have to fight because when you have learned something you need to know that there is an enemy there is an enemy so tutachifuza kuhusu breaking of limitations in our life there are so many limitations in our life that makes us not to achieve what we need in our life amen and when we have the limitations always the limitations will make you to draw out from the destiny hallelujah unaweza kujitoa katika hatima yako bila wewe kujua ya kwamba you need to fight for you to acquire the destiny amen katika maisha ili mtu aweze kukua ni lazima atumie njia ya kupigana na kupigana kunahitaji kitu kinaitwa faith ama imani na kuimani inahitaji kitu kinaitwa courage ujaziri sema ujaziri sema na nguvu ujaziri we always want to grow but we are fear of fighting We want to defeat the enemy but always we fear fighting. Praise Jesus. Una wacha kupigana ni kwa sababu umeona ya kwamba kuna watu wako mbele yako wanakushinda. Una wacha kupigana ni kwa sababu umeona watu wako mbele yako wana nguvu zaidi kukuliko unaacha kukemea ama kufanya jambo ambalo linastahili ni kwa sababu uko na uoga sema today i will have i will have courage in jesus name haleluya sema nitapata ujaziri katika jina la yesu ujaziri huja baada ya kuamua ya kwamba nitatoka na nitaenda kupigana amen leo hii nikachukua hiyo mtoto ambaye huyo dada ako naye na nikachukua na nikasema nitatoweka na yeye atapata ujaziri wa kutoka ili apigane nami ndipo sa mtoto wake asiye haleluya bwana asifiwe na akiona ana awezi atakimbilia mahali ili lile jeshi litakucha liweze kunipokonya hiyo mtoto sababu anajua huyo mtoto ndo wake amen now defeating limitation or breaking limitation number one thing you need to have courage number two thing you need to have You to be strong in the Lord. Amen. You be strong physically even in the spirit. You be strong. Amen. Wacha tusome katika kitabu cha Waamuzi ama Judges number chapter number 7. Judges 7 verse 3. Kitabu cha Waamuzi sura ya saba aya tatu biblia sema hivi basi sasa enda basi sasa enda tangaza habari masikioni mwa watu hawa tangaza habari masikioni ya watu hapa watu hawa na kusema na kusema mtu wa yote anayeogopa na kutetemeka mtu namwambie mtu awaye yeyote mtu awaye yeyote akiogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gilead na arudi aondoke katika mji wa Gilead ndipo watu 22000 wakarudi katika watu hao wakabaki watu 10000 ndipo watu 22000 wakatoka miongoni mwao na wakaondoka wakabaki 10000 bwana asifiwe si kila mtu utaenda kupigana mtaenda kupigana na wao Haleluya. Pengine katika jamii unaweza kuamua, ukasema ya kwamba tutaenda kama jamii. Si kila mtu katika jamii ataenda kuwa upande wako. 
Haleluya. Si kila mtu alikuwa upande wa Gideon wakati alikuwa anaenda kupigana. Bwana asifiwe. Haleluya. Pigie Yesu makofi mazuri. Ninaposikia amen nitajua ya kwamba tumesikia na tumekubaliana. Na nisiposikia nitajua ya kwamba hatichakubaliana na hata pigo itakubali. Kwa hiyo ukikubaliana nalo utasema amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Say a better amen. Amen. The Bible says, now therefore proclaim in the in the hearing of people saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from the mountain of Gilead, Galid. Wakatoke. Yeyote atakuwa na uoga na akaende. Kwa nini wanamabia kwa mba kidioni? Akaambia watu wakawatangazie. Ya kwa mba, yeyote atakuwa na uoga na akatoke. Vasho ni singine sinasema ya kwa mba, they need to come early. Watoke mapema. Na wasiwezi titaya. Enaivi. Tusome enaivi. Enaivi Bible. Nafikiri itasema hivyo. Ali. The Bible says Ali. They will come out. Ali. Hallelujah. Bwana asifiwe. Au usiwezi tayi. Kwa sababu gani? Watu ambao hawapigani kila siku watakurubisha nyuma. Bwana asifiwe. Hallelujah. Watu ambao hawawezi kupigana kila siku watakurubisha nyuma. Si kila mtu ambaye unasema tunaenda intercessor, tunaenda kuomba, tumeshikana. Pengine sio wote ambao wako na wewe. Hello? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si kila mtu tutasema ya kwamba tunaenda Amerika, tutaenda wote. Ah ah. Sio kila mtu anasema ya kwamba tunataka kufanya biashara na tunasema ya twende sisi wote. Sio wote. Pengine kuna wale ambao wanaenda tu lakini hawako tayari. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia kwamba mtu yeyote ambaye hayuko tayari asiende kupigana, atoke haraka. Hebu tusomewe hiyo ile live inasema. Yes. Anyone May turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left. Oh. Why 10,000 remain? 22,000 left. Kutoka kwa elfu kapi. Kama elfu kumi ndi walibaki, elfu kapi walibaki. Kama elfu kumi ndi walibaki, wangapi wali uwoto walikuwa wangapi. 22 plus? 32,000. Kwa hindi walikuwa 32,000. 32,000 wanaondoka kwenda kupigana na wanapoenda wanafika mahali Mungu anaamrisha Gideoni akaende kuambia ya kwamba yeyote ambaye atakuwa na uoga na aondoke aende na baada ya kuambiwa hivyo 22000 people came out from them kumaanisha walikuwa wanaenda tu wako nga tayari. Na hao ndi wangerudisha kidioni nyungu. Ikiwa uko na marafiki ambao hawawesi waka kupileka mbeli wa chana nao. Hallelujah. Pijia Yesu makofi mazuri. Ukiwa ndani ya jamii na unaona ya pamba hao watu tukona wao ndiyo tuko katika jamii. Lakini ile maona tukona ya bae tumeongea hao tuwedi pamoja kwa hini wa chana nao na ukaende mbeli maana Hallelujah. Anasema ya kwamba Bwana ndi atawapigania Deuteronomy. In the book of Deuteronomy chapter number 20. Tusikie, Biblia inasema ya kwamba Bwana ataweza kupigana na wao. Hallelujah. Na akasema musiogope. Kumbukumbu la Torati sura ya 20 mstari wa 1. Yes. 
Utokapo kwenda vitani Utokapo kwenda vitani Kupigana na adui zako Kupigana na adui zako Nyamazi hapo pasa Wakati tunapo enda katika maombi Tunaendanga kwenda kupigana na wale watu ambao Wanatusumbua katika maisha yetu spiritual Sababu bibiria na tuwabia ya kwamba Hatupigani na mwili Bali tunapigana na vita vietu Tunapigana na za roho Zile maroho Bwana asifiwe Na tunapoenda katika vita Kwenda kupigana Ni lazima tuwe Tujua ya kwamba tunaenda kupigana Na tuwe strong Hallelujah Pige yesu makofi mazuri Epu endelea Na kuona farasi na magari Na watu wengi kuliko wewe usi wa ugope Hallelujah Pige yesu makofi mazuri Unapoenda kupigana Ujue kwamba bibiria na tuwabia ya kwamba Utakapoona mafarasi Utakapoona wale maaskari Utakapoona watu mote Ambao wako mbele yako Ujue mungu hata ondoa Maadui mbele zako Utabaki ukiwaona Halo Utabaki ukiwaona Kwa sababu wewe unaenda kupigana Praise Jesus Kwa hiyo unapoenda kupigana Hauta kosa kuona uyo mchawi Wewe unasema ya kwamba Huyo mchawi ndiyo anasababisha mimi sihichi vizuri Kwa hiyo unatoka kwa kwa malenu Unaenda mbali Ukisema ya kwamba nimetoroka Ujue you are a coward Umetoka katika vita tayari Halo Lakini utakaposimama Na usema ya kwamba nitaenda kupigana Hauta toka dani ya boma Utaenderea kuwaona Utaenderea kuwasikia Utaenderea kuwaona wakifanya mambo yao Lakini buwana atakuwa Pamoja na wewe, hallelujah Maana hata ondoa maadui hao Mbele yako, bado taona Wana wa Israeli, bado waliona Magari ya farasi ya kikucha Waliona magari ya maaskari Wa kikucha, ili wakawezi Kuwaondoa katika njia, lakini Hallelujah Inataka ujaziri Bwana asifiwe Hallelujah Hata katika biashara Unapo enderea kufanya biashara Hauta kosa kuona maadui Hello Hata katika kazi Hauta weza kukosa maadui Utawaona Lakini bwana anatuambia na mnagana Be strong And don't be afraid of them Hallelujah Don't be afraid of them Why? Because God is with you. Amen. Yes, my coffee mazuri. Epo, epo ndere yu mas. Usiwa ugope. Kwa buwana mungu wako yu pamoja nawe. Alie kukweza kutoka inchi ya misri. Maana buwana mungu yu pamoja nawe. Ambaye alikukweza kutoka misri. Buwana alikutua katika uliwengu. Hallelujah. Imagine 22,000 people came out wakatoka ili wasienda kupigana. Ni kama sisi tunaanta kupigana, tunatoka. Tunawacha vita. Wakati unapotoka ujue kwamba the enemy will always defeat you. The enemy will always defeat you. But the Bible says be strong and be courageous. Wacha kutoka katika hiyo ndoa Ukisema ya kwamba hiyo ndoa imenisubua Aa, wacha kukaa hivyo Kikana Hiyo ni ndoa yako Halo, pigia yesu makofi mazuri Praise Jesus Hallelujah Buwana anasema ya kwamba Be strong Be strong and courageous He is there for you Anaenda kupigana na wawo Ambao wena pigana na wawo Lakini anaitaji tu ukaondoke. Ukawache mambo yote na ukasema ni kuna ujaziri. Toka ukaende. Ukaaze kuenda. Ukaambia buwana. Mungu nisaidie. Unapoenda. Buwana anapigana na ukupitia dani mwako. Nitayaweza mambo yote kwa yule anaye nitia nguvu. Pikia yesu makofi mazuri. Hebu soma mstari wene. Nibiria sema hivyo katika mstari wane. Kwa yachi wa Nasema hivu Na iwe msonge yapo mapiganoni Na mwunapo songea katika mapiganoni Kuhani na akaribie na kusema na watu Hallelujah Hallelujah Buwana anaitaji mtu Ambaye atasimama Ndiposa akafanya kasi pamoja na ye Maana mbesema ya kwamba 
nitaambatana na yeye. Nitaambatana na wao. Biblia inatuambia Kuhani akasimama ili akaende kuambia hao watu wa Israeli hao. Ya kwamba msiogope maana Mungu aliyewatoa katika Misri ako pamoja nawe. Bwana siku ya leo ako pamoja na wewe hata unapoendelea kufanya zile vitu ambazo unafanya jua ya kwamba Bwana yuko pamoja nawe. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri. Ndipo na mikati wa Be strong and in good courage. Do not fear nor be afraid of them. Do not fear or be afraid of them. Hallelujah. Wewe umeogopa nini? Ni nini kimesababisha maisha yako mpaka unaogopa? Unakaa mahali unakaa na usema ya kwamba mimi hapa sasa siwezi. Nimefika mwisho. The Bible says be strong. Of good courage. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Mhm. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Msiogope wala msihofu. Msiogope wala msihofu. Kwa maana Bwana Mungu wako. Maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe. Yeye ndiye anakwenda pamoja na wewe. Hata kupungukia wala kukuacha. Hata kupungukia. Haleluya. Pigie Yesu makofi mazuri. We are that. Haleluya.
Halo? Maana Bwana atiwa pamoja na wewe. Yeye atakusaidia. Bwana asifiwe. Maana watu wengi tumeogopa. Sema nimekataa uoga katika jina la Yesu. Ninakataa uoga katika jina la Yesu. Haleluya. Daudi angekuwa na uoga angeweza kupigana na Goliath. Siku moja Daudi akaondoka, akaitwa na baba yake. Alipoitwa na baba yake akamwangalia na akamwambia watoto wenu wako katika vita. Na yeye alikuwa mdogo na watoto wake wengi walikuwa katika vita wakipigana kwa sababu uh, wa Filisti walikuwa wanataka kuangamiza wana wa Israeli. Daudi akaondoka akaenda akipenda kupeana chakula kwa watoto wao. Alipofika kule akaangalia na akaanza kuuliza uliza. Na yule atakaye pigana na yule Goliathi ai yale mufilisti watampatia nini? Akienda wanasema mfalme wanaanza kuongea mambo ya mfalme akafika mahali akaenda mpaka kwa ndugu zake akamwangalia huyu mtu mimi ninaweza kumpiga yeye wana watoto wao tena mdogo yake anamwambia kwamba ondoka ukaenda ukachunge kondoo anamfukuza ujue ya kwamba utakataliwa halo ujue ya kwamba utakataliwa baada ya kuchua ukweli ndani mwako na unapokataliwa wewe press on haleluya press on na unapoendelea ku press on Daudi aliondoka na akasema ya kwamba mimi ninaenda kwa Saul. Na akaondoka. Kufika kwa Saul akamwambia kwamba mimi ninaweza kupigana na huyu mtu. Utanipa nini? Halo, Bwana asifiwe. Guza mwenzako kamuuse kama anasikia hilo. Muguze tena kamwambie umesikia hilo. Nasikia. Daudi akaenda akafika pale kwa Sauli. Akaangalia Saul akamwangalia na akamwambia mimi nitapigana naye. Solo akamwambia ya kwamba wewe ni mtoto mdogo sana. Haujawahi kupigana. Na angalia huyu Mfilisti amepigana kutoka utotoni mwake. Amekaa pale katika vita kila siku. Naye Daudi akamwangalia akasema ya kwamba mimi nimekuwa nikipigana na na simba na hata napigana na dubu. Wakati niko kule malishoni nikilisha kondoo. Kondoo angechukuliwa na simba ningeenda mbio nikashika yule simba nikampokonya yule kondoo ndani ya meno yake nikashika manyoya ya manyoya ya kichwa chake nikamuua na nikammaliza Biblia inatuambia kwamba Sauli ama Saul akachukua vitu zake zote akavua joho lake akavua vitu zake akachukua silaha zote akampatia Daudi na akamwambia na kaende kupigana Daudi alipovaa hizo vita akakavaa yale mavazi akavaa vizuri na akaondoka sasa ile anataka kutoka mwili wake ukawa mzito mwili wake ulipokuwa mzito akasema sijazoea kupigana na hizi vitu akaondoa Halo pigie yes, makofi mazuri akaondoa mavazi yake na alipoondoa na akaondoka akasema mimi naenda kupigana Halo praise Jesus Alipoenda kupigana akafika pale mahali ambapo wanapigania kabla afike akavuka mto na akaangalia akaona mawe akaokota mawe pale katika mto akaokota mawe tano akaweka katika mgogoro wake akachukua fimbo yake na ile kamba yake akaondoka akasema leo hii yule mfilisti ambaye amekuwa akitanganya na akiharibu na akifanya maazi juu ya wana wa Israeli leo ninamumaliza alikuwa courageous haleluya alikuwa na ujaziri sema ujaziri sema ujaziri bila ujaziri hakuna kitu chochote utakachofanya praise jesus amen Haleluya. Na ukiona mambo mazuri mbele ya mtu ujue kwamba nyuma yake kulikuwa na mambo. Halo. 
Mbona asifiwe? Ukiona mambo yako pale mazuri, wacha kukimbilia ti yale mambo mazuri. Ujue nyuma ya yule mtu kuna mambo. Haleluya. Coca-Cola. Nani wanakunywaga soda ya Coca-Cola? Leo hii unakimbia ukisema ya kwamba nipe Coca-Cola nikikunywa. Unamaliza. Unatoka unasikia. Wakati unapofurahia, there is somebody who go who went through pain somewhere. Ku market kutengeneza, anaingiza kwa market inakataliwa sababu hawacha wajaijua, anapoteza fedha nyingi, ameharibu kila kitu. Halo. Maana kuna vita alipigana nazo. Ndiposa akakuche akachulikane. Amepitia. Haleluya. Behind a great person there is pain. Amen. There is pain. Bwana asifiwe. So haitakuja tu, haitakuja tu you need to fight. Sema fight. Lazima upigane. Na unapopigana ni lazima ukaelewe unapoenda. Daudi alielewa vizuri sana. Na akajua kwamba nikienda mbele za huyu adui ambaye ananyanyasa wana wa Israeli. Huyu mfilisti ni lazima nitammaliza. Maana yeye hatumii neno la Bwana. Alielewa ya kwamba yeye hatumii neno la Bwana. Na akakaa akaangalia nitaenda kwake. Kwa sababu hatumii neno la Bwana, nitaenda kwake. Alipoenda kwake, sikiza bila alisema. First Samuel. Sikiza bila alisema. Huyu mfilisti bila alisema. Alimchekelea. First Samuel chapter number 17 verse 43. Biblia inasema hivi katika Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 43. Mfilisti akamwambia Daudi. Mfilisti akamwambia Daudi. Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Je, mimi ni mbwa ili ukapuche ukanichape na fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake hapo kwanza. Bwana asifiwe. Ni wengi watakulaani kwa sababu unatumia tu uko vitu vidogo vidogo. Watu wakifikiria kwamba hauwezi. Daudi alimdharau Mfilisti Goliath alidharau Daudi kwa muda mrefu akamwambia ya kwamba mimi ni mbwa. Ili unitujie na ile kamba uko nayo na ile kijiti uko nayo. Daudi anapoangalia yeye yenyewe yenyewe amevaa vizuri mavazi yako nayo ako paka na mkuki ako na kila kitu maadui watakuja na kila kitu ambacho wako nayo lakini kuna jambo moja unastahili kuelewa ya kwamba wewe uko na Mungu anatembea pamoja na wewe haleluya epo endelea Mfilisti akamwambia Daudi Mfilisti akamwambia Daudi Jo huko kwangu nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni Eh hey, watakudharau watakwambia hivi na hivi watakwambia vile na vile lakini uelewe kuna jambo linakuja pa endelea Ndipo ndipo da, Daudi akamwambia yule Mfilisti Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti Wewe unanijia mimi na upanga Wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki na fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Lakini mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana Mungu wa majeshi wa Israeli uliowatukana ni wangapi wamekutukana wakisema wewe hata hiyo uokofu pataendea mbali kwa sababu umekaa hivi unakaa wanikikuangalia leo uko hivi hani hauna chochote ukikaa umedharauliwa na bado nasema wewe ni mlokole ni wangapi wamekwambia lakini biblia leo inatuambia kwamba be strong sababu ya hayo maneno yote there is something good is coming sikiza anakwambia anamwambia kwamba wewe unanikujia kwa upanga unakujia mimi na mikuki lakini mimi ninakukujia na neno la Bwana alafu hata anamalizia akisema nani Daudi msali wa 25 mm 
Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Wewe unanijia mimi na upanga. Na fumo na mkuki. Bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Mhm, mm endelea hapo chini. 46. Mm. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi. Siku hii ya leo Bwana atakuweka mikononi mwangu. Nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya ya Wafilisti ili kwamba dunia nzima ikajue. Haleluya. Ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Haleluya. Pigie Yesu makofi mazuri. Leo hii ni azima every every enemy must bow before you in the mighty name of Jesus. Amen. Kila adui ambaye ako mbele yako ni lazima akainame mbele za Bwana. Kwa sababu Daudi kama angekuwa na ujasiri. Daudi kama angekuwa na ujasiri hakika leo hii wana wa Israeli wangekuwa wamenyamasishwa. Lakini Bwana akawaweka juu kwa sababu Daudi alisimama. Ni mambo mangapi unataka kufanya alafu unafika mahali kwa kusema ah hata ukienda sokoni siku hizi watu ni wengi. Hii nyanya siku hizi. Hii nyanya siku hizi watu wame imejaa siku hizi hata haina bei. Hii viazi viazi ndio siku kwanza simepotea lakini sasa hizi ko. Ndio. Sasa hizi ko mingi. Naanza kuuliza sasa nitapata hapo au atija. It is God who will give you in the name of Jesus. Ni yeye atakupatia kila kitu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Kwa nini Bwana anatuambia hivyo? Maana hajatupatia roho ya uoga. Maana Bwana hajatupatia roho ya uoga. Tumetewa wa kwanza. Ah, tumetewa wa pili mlango wa kwanza na wa saba, mstari wa saba. Ambapo namaliza tukia ili tukaweze kuomba pamoja. Biblia sema katika Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba. Mm -hmm. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bali ni ya nguvu na upendo. Kiasi. Na moyo wa kiasi. Bwana asifiwe. Mungu ametupa roho ambaye iko na nguvu. So you have power. You have Power. Sema I have power. Sema I have power. What you require be? You cannot defeat someone unless you fight with him. What are you doing? How will you cashin a doy not unless you may be gana na ye? Nakama out of pigana na ye, ni ye at a kushida, not a endere. What we get on a semi water to achieve to move to. Nasma never. Nimeachia tu Mungu. Nimeachia tu Mungu. Mtu anakunyang'anya shamba yako, alafu unasema ya kwamba wacha niachie Mungu. Unanyang'anya vizuri sana hivi njoo na nakunyang'anya. Unanyang'anya bibi yako vizuri na unasema wacha niachie Mungu. Unanyang'anya bwana yako na unasema wacha niachie Mungu. Fight in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Gracias. 
ni kwamba kama ni yeye hako na uhakika gani kwamba watu watanunua hako na uhakika gani eh ana uhakika wewe unataka kama tumechukua vitu zako na weka pale unasema ya kwamba kumi 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 unajuaje uko na uhakika gani but when god is with you you have faith then you have courage and that courage will make a history The courage that you have will give you a history. Today we celebrate Jesus because the history is that he was in the cross slaughtered buried then he was resurrected. Now he is seated in the side right hand of the Lord. We celebrate him he fought for us hallelujah fight fight imagine i'm proclaiming something to you today hallelujah and i'm going to prophesy for you today and don't look for your pocket hallelujah hata kama nitakwambia kwamba unaenda kujana angalia mfuko yako unaweza angalia mfuko yako kaona uko na shilingi kwa account shilingi 5000 na korofa inataka mabilioni ya pesa but have courage in the lord have courage in the lord hallelujah kuwa na imani mbele za bwana naye anaenda kukupatia in the mighty name of jesus naweza kukuambia kwamba unaenda kupata gari wewe usiangalie mfuko wako maana ukiangalia mfuko wako hautaenda utabaki pale utajitoa ndani ya wokovu ukasema ya kwamba mchungaji aliniambia akaniambia hii wametabiri mambo mengi nimeenda kwa kanisa hii nimeambiwa nimeenda hapa nimeambiwa lakini sijawahi kupata hata huyu Mungu wenu simuelewi leo nitakaa katika nyumba nitasoma katika nikiangalia tu rununu runinga yangu nikiangalia sababu sijaona Hello. Bwana asifiwe. Amen. This song in the Lord. Amen. Have faith. The faith will bring courage on what I'm going to say and you think. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Leo hii na watabiria ya kwamba biashara zenu hazitakufa katika jina la Yesu. Leo hii nawaambia ya kwamba watoto wenu watasoma katika jina la Yesu. Leo hii nitawaambia ya kwamba maadui zenu wote wako chini ya nyayo zenu katika jina la Yesu. Leo hii nilawaambia kwamba kama hauna kazi haitaisha mwezi huu wote kama hautapata kazi katika jina la Yesu. Wewe unataka promotion Bwana anaenda kukupatia promotion katika jina la Yesu. Have faith. lolote atakaloambia kuwa strong and courageous na neno litaende